这蒸了多长时间了？夏天来就是六个小时。哎、哦、呀，焖六个小时呢小时！是小火一直煮还是焖呢？先是大火，大火炖一个小时，再慢慢的再放火。冬天要在七个小时，七个七个多小时。哦，冬天慢一些啊。这都是根据季节来的，这一年四季这时间长短不一样。阿姨，这这会儿不是已经熟了吗？这得要晾多长时间才能拿出去卖呀、啊？晾呃八九个小时，晾晾以后就可以来外出了。这是鱼先在这儿院子里边晾晒呢。阿姨，这个晒了多长时间了？晒四五个小时。四五个小时了。嗯、晒得好以后，再再给它挂四五个小时，四五个小时以后，这都可以上晒了。这呃，为了方便，就是晾晒干生意。呃，我买了一个独院，专门给它晾晒鱼。这必须得分开晾晒，你要是有楼房的，他不管嘛，他没地方晾，就专门买买了一个小独院。啊。阿姨，咱这个鱼不去鱼林吗？咱做这个造鱼，这个鱼林不不能去，因为啥不能去？咱们这个鱼林护这个鱼肉，你要是一去鱼林，这个鱼肉，它一锅一滚都滚烂了。做造鱼不刮鳞不抠鳃，但是呢，咱这个鱼。咱抠晒了，抠得干净了，很很。那这程序还比较麻烦啊。麻烦，这想吃美味儿，那这得是麻烦嘞。<笑>这是他们的店，主要卖烧鸡和糟鱼的。大叔，你之前吃过这家糟鱼没啊？吃过，吃过哈，好吃不？好吃，好吃。这是在老传统的就是包饭，嗯，为了让鱼。过去都是用那荷叶，现在都用报纸，省事了。啊。哎，这鱼是十五块钱一斤哈。十五块钱一斤就是一斤多一点，十五块六，十五块钱。啊，这一个鱼就十五块钱。啊，对。这人还一直一直就没断，生意还挺好的。咦，这个是啥鱼做的？这个是鲤鱼，就是咱们这边儿湖鱼。这个是啥？花鲢鱼。花鲢鱼，做糟鱼是只能这俩鱼做是吧？就是做的这两个鱼、嗯，其他鱼也能做是吧？其他鱼，俺、啊、其他鱼没做，就是做这个鲤鱼跟这个鲢鱼。我那只做这俩鱼啊。它还是用这种老式的这种包装方法，然后报纸包装主要是为了保证这个鱼这个鱼的完整性，这样的话鱼肉不会散掉。然后我来尝一下这个糟鱼吧，这打开还是蛮有仪式感，像是来拆快递的。做一条鱼刚好差不多有一斤，也就是十五块钱。这个鱼的鱼鳞还能小一些。不然那个，呃，像鲤鱼的鱼鳞就大一些。老板说这个鱼鳞也是可以吃的，我先尝一下这个鱼鳞吧。如果不喜欢吃的话，就像这样把这个鱼鳞剥掉，就直接吃它的肉。来，咱吃个这个鱼鳞，看这个鱼鳞可不可以啊？嗯，鱼鳞是那种酥酥的那种感觉，反倒还蛮有嚼头的。我尝一下这个鱼肉，鱼肉看很烂，这一刀就烂掉。来细细的品一下，哇，味道非常好，而且我明显吃到了骨头，但是骨头已经酥掉了，完全可以嚼到烂，而且不会很咸，我最怕这种腌制的东西啊，容易咸。好吃，看，看一下这里边这个鱼大，看这个骨头，我们再尝一下这个骨头。我真的觉得骨头比肉还要好吃，因为骨头是那种越嚼越香的那种感觉。好吃。这这都可以拿到家里卖一个。啊。这感觉好像是风干之后冻住了，感觉是吧？庆祝了好像。这一锅就是出这个五盘子。五盘子啊。这必须要按鱼头的顺序摆吗？这必须要按鱼头的顺序摆吗？是为了好看还是？为了糟糟的更好。啊、嗯，不是胡乱的摆的，就是把鱼这个糟的更好。啥啥糟的更好？就是糟的更透，要不然鱼骨头不面，鱼骨头是鱼骨头糟不透，叫均匀，就是叫更瘦均均均均匀一点的。啊，就是意思是这里边必须要按顺序排、嗯，是吧？咱咱这是按这样弄的，现在可能不知道怎么弄。晾的已经差不多了，管下锅锅油炸了。
啊，这都成干的了啊，对，这都快晒好了啊。嗯。阿姨，就是从开始晾鱼、炸鱼，然后到出锅，出锅啊。嗯。最低得十四五个小时。啊，十四五个小时啊。哎、你晾肉吧，得十五个小时；你锅油得一个小时，这个灶肉得七个小时。它算下来，这个时间都十来多个小时。所以两锅的话，就是晒的时候就两锅一起晒了。对，做的时候就能省点时间，是吧？节省点时间。啊。这这这一锅抬下来以后，再做那一锅。啊。你要不一锅一锅的，才能。一天一天只能做一锅了，就。哎，对，一天只能做一锅。说小的，他说他。大料。这把大料放到下面啊。下下边放点。白鲳鱼放一层。啊。白鲳鱼放一层大料，咱这个工艺吧比较麻烦，造鱼造鱼比较麻烦，呃，一天二十四小时，一天也不睡觉，能做三窝鱼，这一天只能做上两窝鱼。白一层放一层大料。啊、哦，一天最多只能做两、嗯、两，就是两窝鱼啊。嗯、这一窝鱼。我都有七八十斤，是吧？将近一百斤，将近一百斤。这、就是老汤，直接用这个老汤。老汤也做了，嗯，再加点水，嗯，做了得是好几样的做料，嗯，这是醋，这是醋，还还单独找个地方，还得呃还得慢慢的小火，哪有人先？小火都是不能啊。现在咱是做几种的，我都去了。啊，再一个，对对。啊